San Marcos capítulo 6. San Marcos en el capítulo 6. Dice así la palabra de Dios, el verso 45. Enseguida hizo a sus discípulos entrar en la barca e ir delante de él a Bethsaida, en la otra ribera, entre tanto que él despedía a la multitud. Y después que los hubo despedido, se fue al monte a orar. Y al venir la noche, la barca estaba en medio del mar y él solo en tierra. Y viéndoles remar con gran fatiga, porque el viento les era contrario, cerca de la cuarta vigilia de la noche, vino a ellos andando sobre el mar, y quería adelantárseles. Viéndole ellos andar sobre el mar, pensaron que era un fantasma y gritaron, porque todos le veían y se turbaron. Pero enseguida habló con ellos y les dijo, «Tened ánimo, yo soy». No temáis. Y subió a ellos en la barca y se calmó el viento. Y ellos se asombraron en gran manera y se maravillaban. Preste atención a este versículo. Porque aún no habían entendido lo de los panes. Por cuanto estaban endurecidos sus corazones. Quiero hacer énfasis principalmente... En lo que dice aquí la Biblia, que los vientos eran contrarios. Quiero hablar un poco acerca de los vientos contrarios. Pero antes de hablar de los vientos contrarios, yo quiero que usted le preste atención a lo que dice el versículo 52. ¿Por qué Jesús permitió que vinieran vientos contrarios? Ahí está la explicación en el verso 52, porque aún no habían entendido lo de los panes. ¿Y qué había pasado con los panes? Ellos vienen de una experiencia, escuche, los discípulos vienen de una experiencia extraordinaria, iba a decir sobrenatural, pero ya el término sobrenatural en muchas partes no se puede decir. Yo, yo principalmente no le veo problema, pero me abstengo de decirlo por la conciencia de muchos. Los discípulos vienen de una experiencia extraordinaria. Léalo ahí, está en el contexto de Marcos. ¿Qué ha pasado? Que el Señor ha hecho una multiplicación de panes y de peces y obviamente ese milagro dejó deslumbrado a más de uno menos a los discípulos ¿está escuchando? alabado sea el nombre de Jesús y es que a veces hermano este milagro pudo haber deslumbrado hasta un niño que estaba allí con su mamá ¿cómo así que no habían comida y que el Señor hizo aparecer de la nada multiplicó y más de uno se fue hablando del milagro el Señor nos dio de comer sin tener nada más teniendo cinco panes y dos peces qué milagro tan grande la gente se fue por su camino a su casa hablando del milagro verdad pero los discípulos vieron el milagro y comieron del milagro porque ellos también comieron. A todos les impactó, menos a ellos. Eso es lo que usted lee ahí en el texto. Alabanzas al nombre de Jesús. A veces Dios hace cosas tremendas. A veces Dios hace cosas grandes en medio de la iglesia. Y sabe quiénes se van impactados. Muchas veces se van impactados los que no tienen nada que ver con la iglesia. Uy, contaron de un milagro. Uy, Dios hizo un milagro. Allá estaban diciendo que Dios sanó a alguien y la gente se va impactada por eso. Pero los que son discípulos de Cristo, que vienen normalmente a reunirse a cada que hay culto, se acostumbraron 
a ver milagros, se acostumbraron a oír que Dios sana, se acostumbraron a oír que Dios bendice, se acostumbraron a eso, escúchelo bien, y cuando nos acostumbramos a las bendiciones, a los milagros, a las sanidades de Dios, cuando no nos deslumbramos, entonces el Señor dice, esta gente se está endureciendo. ¿Aló? ¿Está escuchando, hermano? El texto dice eso, porque aún no habían entendido lo de los panes por cuanto estaban endurecidos sus corazones. A la gente le impactó, pero a los discípulos no les impactó porque tenían sus corazones duros. ¿Verdad? Alabanzas al nombre de Jesús. Escuche lo que le voy a decir. Uno como pastor, que normalmente va por ahí a predicar donde lo invitan por la gracia de Dios. Uno a veces predica un sermón lo más de sencillo en otra parte y la gente es impactada. Y escuche, y hasta lo llaman a uno. Yo dije que eh, estaba en el Putumayo el fin de semana pasado predicando en un evento viernes, sábado y domingo. Y conté de algunas cosas en el último culto, conté de algunas cosas que Dios hace, porque cuando, cuando predicamos, cuando hablamos de Dios, hermano, estamos hablando de, de un Dios vivo, de un Dios que es real, de un Dios que es verdadero, no estamos hablando de una teoría, no que alguien me contó que Él es bueno, no, es alguien que yo he experimentado que Él es bueno. Dele gloria al Dios bueno. Y esta semana contaba, hermano, que me, me sorprendió que yo venía ya para, para me traían para, para el aeropuerto. Y venía un poquito agarrado de la tarde. Y llegó un hermano en una moto y me dijo, pastor, por favor haga algo. No, hermano, yo no puedo ir. Le dije, no puedo ir porque me deja el vuelo. No, 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 yo sé que usted va a alcanzar el vuelo. Me tocó montarme con él en esa motocicleta y llevarme por allá de un, donde un niño que estaba moribundo que no sabían qué le pasaba, que los médicos decían que estaba desahuciado. Y de verdad, una criaturita ahí, y tosía, y era una cosa toda rara la que tenía el niño. Pero él me dijo, es que usted contó de cosas que Dios ha hecho, y yo creo que Dios puede sanar al niño. Me llevó por allá lo más de lejos, yo estaba hasta preocupado, y oré a la carrera. Bueno, ya que me trajeron aquí, ustedes saben que de pronto me puede dejar el avión. A ver, ¿quién es el niño? Y me pongo yo a mirarlo. Y le puse la mano encima y oré, Señor, en tu nombre santo, cualquiera sea la enfermedad que este niño tenga, en el nombre de Jesucristo. Hermano, el niño estaba sequito, pero cuando yo le quité la mano, tenía la mano empapada de sudor y vi que el niño estaba sudando. Escúchelo bien, porque alguien fue impactado por algo que escuchó. Alabado sea el nombre de Jesús. Y dijo, como sea, hay que llevarlo para que ore por el niño. ¿Se está escuchando? Y yo he visto en muchos lugares, hermano, que un mensaje muy sencillo impacta a la gente. Y la gente le dice a uno, oh, hermano, Dios hizo algo tan especial en mí con ese mensaje. Pero la iglesia donde uno es pastor, la gente se acostumbra a oír. Y aquí en Villa Lilian, para que alguien venga al altar, hay que invitarlo. En otras partes hay que decirle a la gente, hermano, pare, espere que no he terminado de predicar. Bueno, si el Espíritu Santo me, eh, no me deja predicar, le dice uno a la gente, venga al altar, pero si usted puede aguantarse un momentico, aguántese. ¿Está escuchando? Alabanza al Señor, nos acostumbramos. Nos acostumbramos a oír un mensaje. Nos acostumbramos a oír a un predicador, nos acostumbramos a, a oír a un pastor, nos acostumbramos a escuchar que Dios hace cosas, nos acostumbramos a eso y ya no nos mueve, como que el corazón se va volviendo roqueño, endurecido, como, el, como que no entra ahí la palabra, alabanzas al Señor, y eso le estaba pasando a los discípulos. Jesús vio a todo mundo impactado, pero menos a ellos, y dijo, estos cabezones ya no los impacta nada. Entonces le, lea y verá que fue a propósito que los hizo subir en la barca. 
Alabanza al Señor. Les voy a dar una lección a estos que no se les olvide nunca. Y entonces le digo, trépense en la barca. Señor, ¿y para dónde va usted? Ah, yo voy para el monte a orar. ¿Y para dónde vamos nosotros? Al otro lado. Señor, en la barca. Pero en la barca Dios les tenía preparado a ellos algo. ¿Se está escuchando, hermano? Porque cuando el corazón se endurece y nosotros no vemos las cosas sencillas que Dios está haciendo, o las cosas poderosas, entonces Dios tiene que llevarlo a uno en experiencia más fuerte. Y esa experiencia más fuerte es una experiencia que lo sacuda a uno, que lo mueva y que le haga abrir los ojos. Dele la gloria al nombre de Jesús. Alabanzas al Señor. Si ¿Sí se da la cuenta por qué Jesús los hizo subir en la barca. Porque ellos habían endurecido. Y póngale cuidado cuántas cositas les pasaron a ellos en la barca. Se la voy a mencionar rápidamente. En la barca, a ellos les pasan siete cosas negativas. A veces Dios lo lleva a uno a, a situaciones extremas que aparentemente son negativas para uno que no las entiende en el momento que se le están presentando, pero Dios lo lleva ya para que entienda, después de que pase por allí, pueda sensibilizarse un poco. ¡Aló! Alabado sea el nombre de Jesús. ¿Cuál es la primera cosa? La barca comenzó a tambalear. La barca tambaleaba. Eso dice el versículo 24 de Mateo 14. Porque este relato está en tres relatos del Evangelio. Está en Mateo 14, está en Marcos 6 y está en San Juan capítulo 6. En Lucas no está este relato. Está en estos tres Evangelios o tres relatos del Evangelio. Lo primero que les pasa es que la barca tambalea y se ve a punto de romperse porque las olas le pegan fuerte a la barca. Alabado sea el nombre de Jesús. Lo segundo que les pasa es que no pueden avanzar. Escuche hermano, primero la barca se tambalea. Y en segundo lugar, no pueden avanzar. Ellos quisieran ir más allá, pero no pueden. Porque escuche algo, cuando Dios quiere darle una lección a uno, Dios no lo deja avanzar más allá. ¿Está escuchando? Sin que antes aprenda, sin que antes aprenda esta primera lección, Dios no lo deja avanzar a uno más allá. Alabado sea el nombre de Jesús. Nosotros hemos querido que la iglesia en Villalilian avance, pero Dios me ha dicho en estos días, la iglesia tiene que sensibilizarse, la iglesia tiene que aprender la le las lecciones más básicas para poder avanzar más adelante. Me está escuchando mi hermano, alabado el nombre de Jesús. A veces nosotros decimos, siento que la barca se tambalea, que, que las olas golpean, y no siento que avanzo. Hermano, me quedé estancado, no sé qué pasa. Si a usted le ha pasado, a mí también me ha pasado. Yo he sentido fuertes oleajes que golpean mi barca a punto de romperla. Y también he sentido ocasiones en las que estoy quieto y estancado. Me pellizco a ver qué es lo que pasa. Me arrodillo a ver qué es lo que pasa. Y entonces Dios me ha dado a entender. Es que para llevarte más adelante, para que avances un poquito más, tienes que sensibilizarte. Tienes que entender que Tú tienes un Dios que te trae de menos a más. Un Dios que te rescató de las tinieblas y te trasladó al reino de su amado Hijo. Tienes que entender que tú eres una persona diferente. Tienes que entender que yo he hecho una obra en ti. Alabanza al Señor y que no puedes quedarte endurecido. Aplauda el nombre de Jesús, dele la gloria y diga, yo necesito ir más adelante, pero mi barca no avanza. La barca no avanza porque hay insensibilidad. ¡Aló! 
Alabanza al Señor, la barca se ve a punto de quebrarse porque me volví insensible. ¿Sabe que uno a veces se vuelve es que muy maduro? Oh, yo ya soy muy maduro en las cosas espirituales. Eso de estar llorando en el altar, eso es para los principiantes, eso es para los neófitos, eso es para los recién convertidos que van a llorar por allá. Pero yo, yo ya soy maduro, maduro, más duro, más duro es que se está volviendo. Diga, hay poder en el nombre de Jesús. Alabanza al Señor, diga, hay poder en el nombre de Jesús. Necesitamos maravillarnos con las pequeñas cosas con las que nos maravillábamos antes. ¿Se está escuchando? ¿Usted recuerda cuando era tan sensible que iba a la iglesia y escuchaba un mensaje? Y escuchaba un testimonio, usted salía impactado, ¿verdad? Alabanza al Señor, usted escuchaba que el hermano decía que Dios lo bendijo de tal manera y usted salía impactado y se arrodillaba y decía, Dios mío, si usted bendijo a fulano de tal, a mí también me puede bendecir porque yo también soy hijo suyo, ¿verdad? Alabanza al Señor y nos basábamos en eso y dejábamos que Dios nos tocara, que Dios nos moviera. Por eso es que uno a veces se queda estancado, no avanza. ¿Está escuchando? Alabado el nombre de Jesús. Tercera cosa que les pasó. Los vientos contrarios generan fatiga. La Biblia dice que Jesús los vio remar con gran fatiga. Es que Él hizo eso a propósito. Y ahí dice la Biblia que los vio remar con gran fatiga. Verso 48 de San Marcos. Remaban con gran fatiga. ¿Usted sabe qué es remar con gran fatiga? ¿Qué es? Hermano, con gran fatiga es uno cansado. Y ustedes se imaginan, llegaban y sacaban esa, esa cosa para avanzar y, y ya no tenían ni fuerzas. Estaban fatigados y el Señor los miraba desde por allá. Eso es lo que yo quiero. Que ellos entiendan. Amén. Que cuando yo hago milagros y cuando yo hago cosas grandes es para que ellos sean maravillados. Alabanza al Señor para que ellos entiendan que esto no es una cosa que se hace todos los días. Y para que ellos entiendan que esto no es una cosa que venden en el supermercado en la tienda. Porque los milagros no los fabrican en ninguna parte. Los milagros solo los hace Dios. ¿O no? ¿Quién es el que hace los milagros? Alabanzas al nombre de Jesús y ellos fatigados. Cuarta cosa que, pro, eh, que producen los vientos contrarios. Generan miedo, temor. El verso 50 dice que ellos estaban con miedo. ¿Y saben lo que significa estar con miedo? Uno tiene miedo muchas veces es por varias cosas. Una, porque ve un futuro incierto. Dos, porque se siente solo. Porque usted mira alrededor y se siente solo. Se siente inseguro. ¿Verdad? Y ellos en la barca tienen miedo. Hombre, ¿quién no le va a dar miedo por allá en la mitad del mar? Y uno bregando a salir del meollo, bregando a salir del problema y no puede salir. Entonces se fueron llenando de fatiga y después de miedo. Las circunstancias lo van llevando a uno poco a poco a todo esto. Número cinco. Tuvieron que enfrentar la duda. Porque allí en medio de la de todo esto, en medio de toda esta incertidumbre, entonces también viene la duda. ¿Será que nosotros sí somos amados por Él? ¿Será que nosotros sí le interesamos a Él? ¿Será que sí somos los discípulos que Él dice que somos de Él? Eso es lo que le pasa al creyente cuando está en, en, en esos momentos. Él dice, ¿será que yo sí soy hijo de Dios? Y entonces habla hacia el cielo y parece que el cielo está cerrado. ¿Verdad? 
como que marca el teléfono del cielo que es Jeremías 33.3 clama a mí yo te responderé y te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces pero cuando marca el teléfono del cielo como que no hay quien responda del otro lado ¿verdad? porque usted pregunta aquí a este lado ¿quién es el culpable para que el cielo se cierre? y se oye en el teléfono del cielo que dice tú, 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 tú Tú eres el culpable de que no haya respuesta. Alabado sea el nombre de Jesús. Y entonces viene qué? Viene la duda. Diga conmigo, duda. La duda casi siempre lo agarra uno por allá en la mitad del mar. La duda no lo agarra. Escuche bien, cuando las cosas están bien, es cuando las cosas están mal que la duda lo asalta a uno, ¿verdad? Y entonces ahí es donde uno se pregunta, ¿será que yo sí soy eh, llamado por Dios? ¿Cuántos aquí se han llegado a preguntar así? ¿Será que sí Dios me llamó? Vea, tienen delante de ustedes a un hombre que lleva predicando a Cristo hace 21 años. Eso hace que yo predico a Jesús. Y créame que por predicarlo 21 años, usted creerá que a mí no me llegan dudas. Más de una vez he estado a punto de poner a los pies del maestro el ministerio que me ha entregado para decirle, renuncio y me voy. Porque yo sé, porque yo sé hacer otras cosas también. Pero esto de ser pastor es muy difícil, entonces renuncio porque si no se da esto, si no se da aquello, si las cosas no funcionan, yo renuncio y me voy. ¿Cómo se llama eso? Duda. Es la duda que, que lo hace a uno renunciar, que es la duda que lo hace a uno eh, pararse, es la duda que le hace a uno ver un camino incierto, un camino inseguro hacia adelante, como que todo se nubla, como que todo se oscurece, como que uno no alcanza a mirar hacia adelante. Si usted enfrenta esas situaciones, yo también las he enfrentado, pero las enfrentamos es porque no hemos aprendido las lecciones que el Señor nos ha querido enseñar. Dele la gloria al nombre de Jesús. Vea los vientos contrarios, número 6, lo que ocasionan. Distorsionan el concepto que nosotros tenemos de Jesús. Lo distorsionan. ¿Qué dice el texto? Dice la Biblia que Jesús vino andando a ellos sobre el mar y quería adelantárseles. Viéndole ellos andar sobre el mar, pensaron que era qué? Un fantasma. ¿Por qué? Porque cuando los vientos son contrarios, una de las cosas que pasa es que se distorsiona nuestra creencia en Jesús. Ya usted no ve a Jesús como alguien bueno. No. Ya usted no ve a Jesús como alguien amable. Ya usted no ve a Jesús como alguien amoroso. Ya lo ve como un fantasma. Y me imagino que un fantasma no produce amor. No, no produce ganas de ir a abrazarlo. ¿Verdad? Un fantasma no produce, no produce ganas, eh, no produce admiración. Un fantasma produce temor, produce miedo, produce terror. Alabado el nombre de Jesús, si en esta travesía del camino usted ha visto a Jesús como un fantasma, escúchelo bien, es que los vientos contrarios están dando fuerte contra su vida. Y cuando soplan de esa manera, entonces usted no logra ver a Jesús como es en verdad. Pero quiero decirle esta mañana, si usted aprende la lección inicial, usted va a seguir viendo a Jesús como lo que Él es. Él es amor, Él es gracia, Él es sabiduría, Él es bendición, Él es poder de Dios. ¡Aleluya! Él es misericordia. A Él sea la gloria por los siglos de los siglos. Pero si en esta etapa del camino usted lo ve como un fantasma, usted no está viendo bien. Dígale que tiene a su lado, ¿cómo ves a Jesús? 
Lo estás viendo como un fantasma. Hermano, uno ve a Dios como un fantasma que lo asusta a uno, que lo aterra, que lo, que lo espanta. En esta circunstancia del camino. ¿Cuánto lo han visto alguna vez así? Levante la mano. Levante la mano. Si usted me dice, siempre lo he visto, Dios es amor, Dios es... No, no, no. Hay ocasiones en las que usted lo ha visto como si él fuera un ogro con usted. ¿Sí o no? ¿Por qué me estás haciendo sufrir? No me amas, ¿verdad? No me quieres. Eso pasa con el adolescente o la adolescente que mira al papá o a la mamá con el, la correa en la mano. Y le dice ahí mismo, le dice en la cara, usted como que no me quiere a mí. Usted como que me odia. Yo voy a crecer y me voy de esta casa porque ustedes me odian a mí. A toda hora me castigan, a toda hora me, me pegan, a toda hora me tienen en disciplina porque no me aman. No, es al contrario, porque se ama es que se corrige. ¿Sabe cuándo vemos a Jesús como un fantasma? Cuando nos está corrigiendo. ¿Y qué estaba haciendo el Señor allá? Los estaba corrigiendo. Los estaba disciplinando. Para que pudieran aprender. Alabado el nombre de Jesús. Cuando veas a Jesús como un fantasma. Es porque Él te está castigando. Él por, es porque Él te está corrigiendo. Es porque Él quiere hacerte aprender. Y eso, lo que está mostrando en tu vida es que Él te ama con amor eterno. Él dice en su palabra, con amor eterno, te he amado. Por tanto, te prolongué mi misericordia. Dele un aplauso a Él. Alábelo porque Él vive, dele la gloria. Alabanzas al nombre de Jesús. Vea, yo estoy convencido de que más de uno ni vino a la fiesta del cumpleaños porque está amargado con Dios. Y es porque está viendo a Dios como un fantasma. No, oh, es que Él no es tan bueno como dicen ser. Miren los problemas que yo estoy enfrentando y no me ayuda. Señor, clamo de día y no oyes, dijo el salmista. Y de noche y no hay para mí salvación. Dios, Dios mío, eres tú. De madrugada te buscaré. Mi carne, eh, mi alma tiene sed de ti. Mi carne te anhela en tierra seca y árida donde no hay agua. Señor, estoy así, en tierra seca y árida donde no hay agua. Pero qué bueno es saber, mi hermano, escúchelo bien, que allí no dice la Biblia que se apareció el diablo. Fue Jesús que los metió a propósito en la barca y fue Jesús que hizo que se aparecieran todos esos reveses en la travesía. Pero quien se apareció allí, que parecía un fantasma, era el Dios Todopoderoso para decirle, ustedes sin mí no pueden hacer nada. Alabado sea el nombre de Jesús. Oiga, mi hermano, cuando Jesús se aparece como un fantasma, no es para otra cosa, sino para decirle, ánimo que todavía se puede, porque él dice, que le dijo, tened ánimo, yo soy, no temáis, alabado sea el nombre de Jesús, Villa Lilian hoy está cumpliendo 19 años, pero yo estoy convencido de que esta iglesia se ha visto muchas veces parada en la mitad del mar, sintiendo que las olas golpean de un lado y del otro, viendo un panorama oscuro y difícil hacia adelante, y viendo a Jesús como un fantasma, pero también esta iglesia ha visto en medio de la tormenta, a alguien que dice tengan ánimo que yo estoy vivo que estoy con ustedes ánimo porque ustedes van a salir adelante aleluya a él sea la gloria a él sea la gloria alabanzas al señor Levante las manos ahí donde está, a ver, levante las manos ahí donde está y dígale, Señor, yo te doy gracias. Gracias, Dios mío, porque yo también te he visto como un fantasma, pero 
He escuchado en medio de mi tormenta, he escuchado en mi medio de mi barca a punto de quebrarse, he escuchado Dios mío en medio de mi incertidumbre y de mi duda, he podido escuchar las palabras que tú dices, ánimo, tenga ánimo, tenga ánimo, tenga ánimo, iglesia aquí en Villa Lilian, tenga ánimo, tenga ánimo, este año ha sido pesado, este año ha sido difícil, este año muchos han estado con los brazos caídos, este año más de uno ha renunciado, este año más de uno se ha quedado pegado pero en esta hora y en esta etapa del camino Jesús se aparece para decir tengan ánimo que todavía estoy con ustedes, tengan ánimo que todavía me muevo en medio de la iglesia, tengan ánimo que ustedes van a salir adelante dale la gloria dale la gloria y si tú sientes tener las manos caídas, escucha la voz de Dios que dice, ¡Tener ánimo! ¡Tener ánimo! Y si lo que está golpeando tu barca es una enfermedad, en tu vida, en tu casa, en tu familia, y te ha llenado de dudas y de incertidumbre y estás fatigado, cansado de luchar contra eso escucha que Dios todavía habla para decirte tenga ánimo porque a mí no me queda grande nada el día que yo quiera salvar, salvo el día que quiera sanar, sano el día que quiera echar fuera un demonio no hay nadie que me pueda resistir ¡Aleluya! A Él sea la gloria, a Él sea la gloria. Alabado sea el nombre de Jesús. No solo a los discípulos se les distorsionó la imagen, la creencia de quién era Jesús. A nosotros también nos ha pasado. Pero aquí está Él. Levante la mano derecha y diga, aquí está Él. Diga otra vez, aquí está Él. Y está para ayudarme. Si usted ha pecado y siente que en su pecado no hay forma de salir, ya Dios no me ama, ya Dios no me quiere. Ya lo veo como un ogro, ya lo veo como un, como un enemigo mío me está persiguiendo. ¿Quién sabe para darme con qué? No, no lo mires como un ogro esta mañana. Míralo como lo que él es. Míralo diciéndote, a pesar de que has fallado, a pesar de que has pecado, a pesar de que te has equivocado, sigue siendo mi hijo y yo te sigo amando. sea la gloria alabanzas a Dios alabanzas a Dios la última cosa que ellos vieron escucha hermano dije siete y la última ¿sabe qué sintieron ellos? que todo estaba perdido que no valía la pena luchar, ¿verdad? Que no valía la pena luchar. Alabanzas al nombre de Jesús. Yo recuerdo que en una ocasión unos hermanos me agarraron para tirarme a una piscina. Y yo estaba así con la ropa así. Fue en un campamento. Eso hace como unos 12 años atrás. Y estos irrespetuosos muchachos agarraron el pastor y para la piscina. Bueno, yo llegué y saqué la mano y cuando saqué la primera mano, <ríe> uno cayó por allá y cuando saqué la otra, el otro cayó por allá. Entonces ya venían unos a agarrarme del pie y yo les, les daba con el pie. Y había alguien que decía, hermano, hermano, respeten, hermano, respeten que es el pastor, hermano. Pero ellos estaban encarnizados conmigo. Y eso les pegué una revolcada más de uno. Porque de aquí donde me ve, tengo fuercita. Bueno, ya se están acabando las fuerzas. Eso a más de uno revolqué. Cuando viene un grandulón. ¡ah! <risa> Caminando hacia mí, me echó mano de aquí de las manos, me las puso hacia atrás y me agarró. 
Suelta después. Ahora sí, vamos para la piscina. Ya no hay nada que hacer. Oh, hermano, sáquenme los papeles que los tengo ahí. Listo, sáquenme los papeles. Plum. Allá me tiró a la, a la piscina. Acalorado como estaba a hacer fuerza, pero allá se me acabó el calor. ¿Verdad? En deja piscina fría se acabó el calor. Yo me acuerdo de eso. Eso fue lo que le pasó a los discípulos aquí. Ellos lucharon y lucharon y lucharon y lucharon hasta que dijeron, ¡Ah, qué ya. que pase lo que vaya a pasar. ¿Sí o no? Si me voy a morir, que me muera, pero ya, ya, ya me cansé de luchar. Así se sintieron ellos. ¿Se da usted cuenta? Cuando los vientos son contrarios, lo último que uno hace es dejarse ya llevar. Ya no, no, ya. Ya no vale la pena luchar. Y puede ser que alguien haya venido aquí a decir hoy, voy a ir al cumpleaños de la iglesia, pero yo, yo por no hacerle el desprecio al hermano, a la hermana, al pastor, a la familia pastoral, por no hacerle el desprecio a ellos que son mis amigos, yo voy a ir a ese culto, pero, pero yo ya no quiero luchar más. Yo ya quiero dejar las cosas así como están. Ya, ya me doy, ya me doy por vencido. Ya no quiero más. Si alguien ha venido esta mañana a este lugar pensando de esa manera, yo quiero decirle que aquí está el Señor Jesucristo. Alabado sea el nombre de Jesús. Y que Él lo que le está diciendo es, como no entendiste por allá cosas que hice contigo, las vas a entender y las estás entendiendo de esta manera. Alabado sea el nombre de Jesús. Porque es que va pasando el tiempo y se nos olvida de dónde nos arrancó el Señor. Dios le dijo a Israel, mira, al hueco de la cantera donde fuisteis arrancados. ¿Por qué razón? Porque ellos se habían olvidado de Dios, porque cuando estaban en la tierra prometida se les olvidó que habían sido arrancados de Egipto, se les olvidó el duro y penoso desierto por el que habían pasado, cuando vieron todo, se volvieron insensibles, y entonces Dios les dijo algún día, miren el lugar donde usted, donde los traje, donde los arranqué, miren el desierto por el que los crucé, a ustedes se les olvidó eso, y parece que a uno se le olvida, y a más de uno se le ha olvidado, que cuando no tenía esta Biblia para venir a adorar a Dios, este era el mes que se la pasaba todo el tiempo, o tirando vicio, o doblando el codo, de cantina en cantina, con amigos, con amigotes, y se pasaba las noches, y se te ha olvidado que un día Jesucristo extendió su mano y te sacó del mundo. Se te ha olvidado que el Señor de la gloria metió su mano y te arrancó de allá y te plantó en la iglesia y que aquí debes permanecer siendo sensible a su voz, siendo sensible a su palabra. Se nos ha olvidado eso y por eso es que vienen momentos difíciles en la vida. Yo creo que a la iglesia en Villa Lilian por momentos se le ha olvidado eso, se nos ha olvidado, a ustedes se les ha olvidado que algún día hubo un ministro, ahorita me decía alguien aquí, un ministro que pasaba por enfrente de esto y declaraba y decía, esa casa, ese lugar va a ser donde nos vamos a reunir, ese ministro no pudo ver materializada su petición en el tiempo de él, pero la vio después, él lo anheló, él lo deseó, él lo pidió, a nosotros no nos, se nos puede olvidar, hermano y hermana, que aquí entró un grupo sin tener nada en la bolsa, pero el Dios Todopoderoso ha traído esta iglesia de menos a más, alabado sea el nombre de Jesús, y aunque alguien diga que esta iglesia está acabada, esta iglesia no está acabada. Es que Dios los arandea uno de vez en cuando. Es que Dios lo permite que entre en la tormenta. Es que Dios permite todo eso porque Él tiene un propósito. Y creo que este es el momento para mirar lo que Él hizo atrás. Porque esto que Jesús hizo allí era para que miraran atrás. El milagro que Él había hecho, ¿cuándo? Atrás. Que ellos no lo habían entendido. 
que ellos habían permanecido impávidos, endurecidos, como si no fuera con ellos. Alabado sea el nombre de Jesús, que no se nos olvide iglesia, que no se nos olvide eso, que esta iglesia, el Señor de la gloria ha hecho cosas grandes aquí en este lugar. Alabado sea el nombre de Jesús, cierto hermano, cuánta gente Dios ha rescatado, cuántas sanidades Dios ha hecho aquí, cuántos milagros, cuánta gente ha sido liberada, cuántos endemoniados han quedado libres aquí en este lugar, alabado sea el nombre de Jesús, entonces el Señor dice, aprende eso, acuérdate de lo que yo lo hice ayer, entonces hoy estoy permitiendo ciertas cosas para que aprendas, para que entiendas que yo estoy contigo. Dale un aplauso a él, a su nombre gloria alabado sea el nombre de Jesús alabado sea el nombre de Jesús mire mi hermano le dije las cosas negativas y tengo siete cosas positivas pero no voy a mencionar sino una por, 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 por eh, cuestión de tiempo. Voy a mencionar la número tres. En esa circunstancia, el Señor les enseñó algo. Que Él es el que tiene dominio sobre todo. Alabanzas al nombre del Señor. Porque la Biblia dice que cuando él se levantó y reprendió al viento, ¿verdad? El viento era el que estaba golpeando la barca, el viento era el que no los dejaba avanzar, el viento era el que los tenía ahí frenados, estancados, ¿verdad? Y Jesús se para y reprende al viento y al mar. Y dice la Biblia que en ese momento vino una gran bonanza. ¿Qué es bonanza? Tiempo de bendición. Diga eso, tiempo de bendición. Ponga la mano derecha arriba y diga, yo necesito que venga un tiempo de bonanza a mi vida. Alabanzas al Señor con su mano derecha en alto, diga, para la iglesia en Villa Lilian están llegando tiempos de bonanza. Dígalo otra vez, hermano. Para la iglesia en Villa Lilian están llegando tiempos de bonanza. ¿Y sabe por qué están llegando tiempos de bonanza? Porque el que nos ha metido en una situación difícil se ha aparecido para decir, para reprender lo que nos azota, para reprender lo que nos perturba, para reprender lo que nos fatiga, para reprender lo que nos produce miedo, para reprender lo que nos produce temor, para reprender lo que nos tiene estancados o frenados. Él se aparece y con una sola orden y una sola palabra, entonces se aplaca todo y viene la gran bonanza. Yo creo que aquí a este lugar está llegando la gran bonanza del Dios Todopoderoso a su nombre, Gloria. Yo creo que está llegando la bonanza porque yo he visto a Jesús ya reprendiendo los vientos, ya reprendiendo la mar. Alabado sea el nombre de Jesús Él nos hace sentir que Él Es el único que puede enfrentar lo que usted no puede enfrentar Él es el único que puede dominar lo que usted no puede dominar ¿Me está escuchando? Cosas que nos tienen a nosotros dominadas Jesús las domina por completo Hermano, mire, mire lo, lo rozagante que parece un hombre Yo vi un hombre una vez, todo rozagante Él acuerpado y grande y lo agarró una bacteria y en cinco meses lo tenía hecho un palillito flaquito y alguien dijo mire lo que puede hacer una simple bacteria una cosa que hay que mirar al microscopio para poder entender que vive y mire lo que ha hecho de ese hombre en cinco meses ese valiente y rozagante hombre mire la condición que está porque eso habla de la fragilidad humana. Usted y yo no somos tan valientes como parecemos. Somos frágiles criaturas. Pero tenemos un Dios que es todopoderoso. A su nombre, gloria. 
tenemos un Dios que es todopoderoso y nos dice yo reprendo eso de tu vida yo he hecho fuera eso dale la gloria al nombre de Jesús dale la gloria dale la gloria al nombre de Jesús dale la gloria al nombre de Jesús alabanzas a Dios y allí sí quedaron admirados los discípulos porque dijeron ¿quién es este que aún a los vientos y a la mar manda y le obedecen? ¿quién es? hombre, cabezón de Pedro y de Juan ¿quién es? el mismo que multiplicó panes y peces ayer que usted no lo pudo entender es ese mismo que también tiene poder y dominio sobre el mar y sobre las tempestades porque él manda arriba en el cielo abajo en la tierra y en todo lugar sensibilice su corazón y se dará cuenta que él es todopoderoso póngase de pie y dele una alabanza fuerte y si usted siente que no ha pasado la lección todavía yo le invito para que venga al altar si usted siente que su barca está golpeada venga si usted siente que está en momento de duda venga hoy hay celebración pero si usted necesita una fuerza si usted necesita que el Señor extienda su mano para decirle ánimo, ánimo, ánimo no tema, no tema, no tema vas a salir de ahí, vas a salir, vas a salir ¿cuándo? yo no sé pero vas a salir, ¡aleluya! venga hasta aquí al altar hermano aplauda el nombre de Jesús, dele la gloria dele la gloria al nombre de Jesús que estamos de celebración a Él sea la gloria.